이제는 좀더 어? 하도 들은 게 많아서 이제는 내 스스로도 이제 성경을 조금 이제 파악하는 분위기도 이렇게 좀볼수 있는 그런 정도가 돼야 되는데 그런 정도를 지금 못 나가고 있으면 곤란한데 그러면 이렇게 못 하고 있으면 틀림없이 이게 선생이 문제인 것 같은데 이거 응? 얼마나 못 가리키길래 그렇게 <웃음> 기대치가 너무 높아서 그러는 거 시험 시험 매 부전해 내가 맨날 질문을 하잖아 그러니까 종이에다가 서면으로 하는 것이 아니라 이렇게 구두로 하잖아 구두로 시험을 보는데 뭐 성적이 별로 안 좋더라고 보니까. <웃음> 찍는 거는 좀 잘하는데 사지선다형으로 이렇게 딱 해야지 쉬운데 말이죠 그죠? 음. 근데 제 질문은 사지선다형이 아니라 거의 주관식이기 때문에 이렇게 찍을 수가 없어요 <웃음> 네. 음. <웃음> 그죠? 자 지난번에 제사장의 예복에 대해서 말씀을 좀 나누다가 마치지 못하고 저희들이 아마 끝났던 것으로 제가 기억을 하고 있는데 예 <웃음> 그러면서 제사장의 예복이 의미하는 것이 무엇인가에 대해서 잠시 살펴봤어요 그래서 제가 질, 했던 질문 가운데 어떤 질문이 있었냐면 하나님이 이 제사장의 옷을 거룩, 거룩하게 만드셨어요. 그래서 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할지니 그랬잖아요. 그쵸? 그래서 그때 제가 드렸던 질문이 제사장이 이 옷을 입는다고 거룩해집니까? 라고 제가 물었어요. 거룩해지나요? 첫밤부터 이렇게 뭐또 침묵이 흐르네요. 네. 그렇게 지나요? 자, 거, 제사장이 음, 이 옷을 입고 행할 때는 거룩한데 옷을 벗으면은 안 거룩한가요? 집에 가면 옷을 벗을 거 아니에요. 뭐 집에 가서 뭐밥 먹을 때도 뭐 제사장 옷 입고 밥 먹고 이러지는 않을 거 아니에요. 그죠? 그렇죠? 제사장이 이 옷을 입어서 거룩하게 된다라는 거죠. 우리가 조금 우리가 음 이것을 좀 이해하기 위해서 우리가 아직 배우지는 않은 부분이지만 음 먼저 조금 제사장이 제사장은 누가 되죠? 제사장 누가 제사장이 될수 있나요? 아론의 후예들과 레위인들 예. 그러면은 레위인이고 아론의 후손이면 제사장이 되는 건가요? 네? 해마다 정해지나요? 신약 때는 바뀌었어요? 어떻게 되나요? 어, 누군 누가 어떤 사람이 대제사장이 되, 아니, 제, 제사장이 됩니까? 제사장. 
제사장은 아무나 되는 게 아니에요. 네? 예. 제사장이 될수 있는 사람은 정해져 있어요. 어떤 사람으로 정해져 있죠? 혹시 아시나요? 예. 제사장은 아무나 될수 있는 게 아니에요. 역시 제사장에 대해서 한 번이라도 공부해 보신 적이 있나요? 제사장. 제사장이 될수 있는 사람은 어떤 사람이 제사장이 되느냐 면 아까 말씀하신 대로 아론의 아니 잠깐만 레위인이어야 돼요 첫 번째 첫 번째 레위인이, 레위인이어야 되고 그러면 레위인이면 다 제, 제사장이 될수 있느냐 그렇진 않아요 레위인이 될수 있는 사람은 어떤 사람이 레위인이 되느냐 면 아론의 자손만 예, 그 제사장이 될수 있어요 아론의 자손이 아닌 사람은 제사장이 될 수가 없어요 자 그러면 아론의 제사장 아론의 자손이어야 되는데 그러면 아론의 자손이면 다 제사장이 되는가 아론의 자손이라고 다 제사장이 되는 건 아니에요 또 아무나 되는 것도 아니고 어떤 사람이 제사장이 될수 있느냐 몸에 흠이 없어야 돼요 몸에 흠이 있으면 제사장이 될수 없어요 그러면 몸에 흠이 없는데 하나님을 제대로 섬기지 않는 사람이면 제사장이 될수 있나요? 네? 없어요? 없어요? 아론의, 제, 아론의 자손인데 아론의 자손인데 하나님을 경외하지 않는 사람이다 그러면 그 사람은 제사장이 될수 있나요? 없나요? 제사장이 될수 있는 사람은 이 사람이 하나님을 섬기는 사람이든 섬기지 않는 사람이든 상관이 없어요. 아론의 자손 가운데 흠이 없는 자이면 제사장이 될수 있어요. 그러니까 하나님을 섬기는 자든지 하나님을 섬기지 않든지 행동으로는 하나님을 섬기는 것처럼 행동할지라도 그 마음이 하나님을 우연한 마음이 하나도 없다 할지라도 그 사람은 제사장이 될수 있는 조건을 갖추고 있어요. 그럼요. 예. 나중에 이제 우리가 앞으로 이제 가서 이제 제사장이 될수 있는 그 조건에 대해서 나중에 다 배우시게 될 거예요. 이제 일단은 지금 우리는 그거를 어, 공부하고 있는 게 아니니까 지금 뭐다 찾아보진 않을 거고요. 음. 한 제사장이 될수 있는 것은 레위인이어야 되고 아론의 자손이어야 되고 흠이 없어야 되고 그것만 조건이 충족되면 다 제사장이 될수 있어요. 근데 레위인이에요. 아론의 자손은 아니에요. 근데 하나님을 참 사랑하고 하나님을 경외하는 사람이에요. 이 사람은 제사장이 될수 있나요? 예, 예, 그 사람은 제사장이 될수 없어요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 그러니까 하나님을 경외하느냐 경외하지 않느냐는 상관이 없어요. 무슨 말인지 이해가 되시죠? 그러면 아론의 자손이라면 다 몸에 흠이 없는 자라면 다 제사장이 될수 있단 말이죠. 그러면 제사장이 하나님을 섬기지 않는 
하나님을 경외하는 마음이 없는 마치 그 엘리의 제, 엘리의 아들 에? 홈리와 비누아스 같이 하나님을 경외하는 마음이 전혀 없, 없, 없는 사람들도 제사장이 됐나요 안 됐나요? 다 됐었죠. 그들은 하나님을 경외하는 마음이 없었어요. 근데도 불구하고 그들은 제사장이었어요. 그죠? 자 그러면 잠시만요. 네. 자 그러면 하나님이 이런 사람들에게도 거룩한 제사장의 의복을 입히셨어요. 그러면 이 사람은 거룩해지나요? 네. 그 제사장은 거룩해져요. 자 그러면 이것이 보여주고 있는 것은 뭐죠? 우리 지난번에 한번 공부를 했었어요. 뭐였죠? 뭘 보여주고 있는 건가요? 예, 그죠? 예수 그리스도의 의복, 예수 그리스도가 우리의 의복이 되시죠. 우리의 옷이 되신단 말이에요. 그래서 우리를 정결케 하시고 우리를 의롭게 만드세요. 그래서 제가 하나의 예를 들어서 말씀을 드린 것이 뭐였냐면 혼인 잔치에 왔었던 사람들. 근데 한 사람이 의복을 안 입고 왔던 사람. 기억나시나요? 그 의복을 입지 않은 사람이 예복을 입지 않은 사람이 어떻게 되죠? 종들에게 손과 발을 묶이고 어둠 속에 집어 던져져서 이를 갈미 있으리라 라고 그러고 글이 맞춰지죠. 그죠? 그 비유가 맞춰진단 말이에요. 자 그러면 이 대제사장은 의복으로 인하여 거룩하게 만들어진다는 것은 이 제사장은 죄인일지라도 의복 때문에 거룩하다 칭함을 받는 거예요. 그래서 우리를 뭐라고 부르죠? 왕같은 뭐라? 제사장이라 라고 부르죠. 우리를 자 그러면 우리가 6절부터 한번 보겠습니다. 그들이 금실과 청색차색 홍색실과 가늘게꼰 배실로 정교하게 짜서 에봇을 짓되 그것에 어깨바지 둘을 달아 그두 끝을 이어지게 하고 에봇 위에 매는 띠는 에봇 짜는 법으로 금실과 청색차색 홍색실과 가늘게꼰 배실로 에봇에 정교하게 붙여 짤지며 허만호 두 개를 가져다가 그 위에 이스라엘 아들들의 이름을 새기되 그들의 나이대로 한 보석에 나머지 여섯 이름을 다른 보석에 새기라. 보석을 새기는 자가 도장에 새김 같이 너는 이스라엘 자신 아들들의 이름을 그두 보석에 새겨 금태에 물리고 그두 보석을 에봇의 두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념 보석을 삼되 아론이 여호 앞에서 그들의 이름을 두 어깨에 메어서 기념이 되게 할지며 너는 금으로 태를 만들고 순금으로 노끈처럼 두 사슬을 땄고 그 따은 사슬을 그 태에 달지니라. 자 일단 이 제사장의 옷이 도대체 어떻게 생겼는지 여기서 봐서는 도무지 어, 감이 잡히지 않죠. 그죠? 자 그러면 우리가 일단 에봇이 뭔지에 대해서 좀 한번 살펴보겠습니다. 에봇이 어떻게 생겼는가 의심을 말씀하세요. <웃음> 보이나요? 자 에봇이라는 것은 요것을 얘기하고 있는 거예요. 요 앞에 있는 거예요. 요거. 요 앞에. 요게 화려하게 되어 있는 옷 있죠? 요거. 예? 요거는 흉패. 요 앞에. 요 앞에 있는, 요 앞에 있는, 요거는, 요, 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 요렇게 앞, 예, 앞치마 같이 생긴 요, 요것이 에봇이에요. 요게. 예? 에봇이고, 
이게 이제 흉패예요. 이제 가슴에 달려 있는 흉패. 그리고 금실로 이렇게 묶여져 있어요. 그리고 여기에는 좀잘 보이지 않는데 여기에는 호마노라고 이렇게 붙어 있어요. 그럼 호마노가 또 뭐냐? 여기서 보면 어, 에봇을 짜는데 금색, 청색, 자색, 홍색 실 그리고 금실로 이렇게 만들잖아요. 그래서 좀 화려하죠, 그죠? 그리고 어깨 위에다가 뭐를 달아요? 호마노. 네? 호마노를 달아요. 그럼 호마노는 또 어, 뭐냐? 또 호마. 호마노는 네. 여자들이 보면 금방 알수 있는 아닉스라고 들어보셨어요? 아닉스 네. 이렇게 생겼어요 네. 왜 까맣게 생긴 보석이에요 그래서 어떤 보석이냐 네. 모델이 마음에 드는군요 네. 잠시만요 보이시나요? 네, 그렇죠? 이렇게 아름다운 이렇게 보석으로 만들 수 있는 그런 까만 보석. 예, <웃음> 네, 그럴 수도 있습니다. 네. 어, 안지 주사님 뭐 이렇게 목선이 굉장히 이쁘신 것 같더라고요. 그래서 뭐 모델처럼 이렇게 이런 옷을 입으신다면 드레스를 입으시면 아마. 네. 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 <웃음> 예, 그래서 어쨌든 네. <웃음> 어쨌든 이렇게 아름다운 보석으로 이렇게 사용되는 그런 보석이에요. 근데 이 까매요, <웃음> 까매. 그럼 까만 이 보석을 양쪽 어깨에 이렇게 매달고 있는 거예요. 그러면 매달고 있는 그런 모습을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 예, 예. 아, 크지 않아요. 좀, 좀 보여드릴게요. 자. 보이시나요? 예, 요런 식으로 꼭 이렇게 생기지는 않았어요. 근데 요런 식으로 이렇게 호마노가 어깨에 이렇게 매달려 있는 거예요. 그래서 금색 실로 이렇게 연결이 되어 있죠. 예? 요거 이제 그 뒤쪽에 있는 이, 그, 에봇, 에봇, 금색 실로 이렇게 테두리가 이렇게 둘려져 있고, 그래서 이름이 이렇게 쓰여져 있는 거예요. 이해가 되시나요? 그래서 여섯 사람의 이름이 쓰여져 있어요. 그죠? 이제 대충 이해가 되시, 되시죠? 이제 그러고 다시 돌아와서 어, 스크린 다시 한번 보죠. 예. 대충 이렇게 생겼다라는 것을 이렇게 뭐, 뭐 정확하게 이렇게 생기진 않았지만 이거 뭐 이렇게 비슷하게 생겼어요. 그런데 이 모습을 잘 보시게 되면 보석을 그 에봇 에봇에 지금 위에 호마노가 있는데 호마노는 까만색이라 그랬어요. 자 앞에 보시면 여기에 많은 보석들이 있어요. 또 여기 가슴 흉패에 보석들이 아름다운 보석들이 있어요. 물론 여기에도 호마노가 붙어 있어요. 하지만 아름답고 화려한 이뭐 빛깔의 이런 그 보석들이 있는데 왜 하필이면 시꺼먼 그 보석을 정하셨을까요? 에메랄드나 무슨 토파즈나 무슨 뭐 이런 거를 좀 아름다운 거를 사용하시지. 까만 것은 뭘 상징할까요? 이거는 죄예요, 죄. 예? 죄. 근데, 까만 죄. 까만 죄에다가, 열두 지파의 이름을 새겼어요. 한쪽에 여섯 지파씩. 근데, 어떻게? 그들의 나이대로. 나이대로. 보석에 이렇게 새겼어요. 그래서 보석을 새기는 자가 
도장의 새김같이 그랬어요. 그죠? 도장을 새기는 것처럼 이름을 거기다 새기는 거예요. 그러면 하나님은 왜 굳이 여기에 이 도장을 새기게 하셨을까? 왜 하나님은 왜 이런 것에 이렇게 집중을 하셨을까? 한번 생각해 보자라는 거예요. 왜 그러셨을까요? 물론 코마노가 죄를 상징하는 거니까 물론 그렇죠. 그죠? 근데 그것 그것만일까요? 근데 그것을 갖다가 어디에다가 하셨느냐면 어깨에 하셨어요. 그럼 왜또 어깨에 그걸 하셨을까요? 예, 네, 상관이 있어요. 상관이 있어요. 자. 한번 보자고요. <웃음> 어깨가 상징하는 것이 뭘까요? 어깨. <웃음> 어깨, 어깨라는 것은 상징하는 게 뭘까요? 어, 어깨. 어깨는 두 가지로 볼수 있어요. 어깨는 힘을 상징해. 요 예? 뭔가 이렇게 질수 있는 어깨, 힘. 또, 한 가지는 어깨에 뭐를 매죠? 멍해를 매죠. 그죠? 어깨에 매는 것은 멍해예요. 자, 그러면, 만약에 힘을 상징한다면 어떤 힘을 상징하는 걸까요? 자, 어깨에 한번 생각해 보죠. 예수님이 아흔 아홉 마리 양을 백 마리 양이 있었는데 아흔 한 마리를 잃어버리고 아흔 아홉 마리를 내버려 두고 그한 마리 양을 찾으러 가셨어요. 그죠? 양을 찾으러 가셔서 그 양을 찾으셨어요. 그 양을 찾아갖고 어떻게 하셨죠? 다 다리를 분질러 갖고 그냥, 그냥 통구이를 삼으셨어요 그냥 이것이 그러면서 <웃음> 뭘 분질러요? 예예예예 네. 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 나온 이야기인지 뭐 저는 아 옛날 이엠 목사님이 그러셨어요. 예 네. 그렇군요. 예 네. 한번 뭐라고 다리를 뿜질렀는지 안 뿜질렀는지 볼까요 그럼 누가 보고 있죠 스토리가 누가 보고 15장에 있죠. 네. <웃음> 한번 읽어 보죠. <웃음> 아, 1절부터 아, 1절부터 읽어 보죠. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과 서기관들이 수군거리 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를 어, 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아내지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 예. 어디서 다리를 뿐지러져 갖고 오는 이야기는 어디서 나오는 거죠? 
그런 양치가 아니라 그런 건 모르겠는데 성경에는 예, 예, 성경에는 그런 이야기가 없네요. 예. 근데 어디에다가 메고 예, 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 우리 같은 우리 같은 경우에는 이것이 어디를 도망가 그러고 다리를 몽둥이를 분질러 가지고 그냥 예, 예, 끌고 이렇게 질질질 끌고 오겠죠. 그렇죠? 예, 그런데 그런 것이 아니라 찾아내어 즐거워 어깨에 메고 오셨다 라고 하셨어요. 그러면 이것은 예수님이 그 길을 잃어버려 갖고 어디를 갈 어디로 갈지 모르는 그 양을 예수님이 어깨에 친히 메고 오신 그 사랑을 보여주고 있죠. 그렇죠? 자, 그러면 죄 지은 자들이 죄 지은 자들이 거기에 이름을 새겼다라는 것은 뭐예요? 열두 지파의 이름을 새겼다라는 것은 모두의 이름을 새긴 거죠. 왜? 열두 지파의 이름을 새겼다라는 것은 이스라엘을 새긴 거잖아요. 그죠? 열두 지파가 이스라엘의 대표잖아요. 그래서 이스라엘의 모든 죄를 누가 매신 거예요? 예수님이 매신 거예요. 예수님이 십자가를 어디다 매셨죠? 어깨에 어깨에 메고 오세요. 그 우리들의 죄를 예수 그리스도의 어깨에 메고 오시는 거예요. 그래서 그 죄를 짊어지고 가실 수 있는 예수 그리스도의 힘을 보여주고 있어요. 그래서 그 에봇은 에봇에는 호마노가 달려 있어요. 근데 제가 성막을 공부할 때 우리가 주로 보았던 시대 쓰였던 실은 어떤 어떤 실이었죠? 청색, 자색, 홍색 그리고 흰색 실이었잖아요. 그죠? 근데 여기에는 뭐가 하나 더 붙었어요? 금실이 하나 더 붙었단 말이에요. 그래서 금은 뭐라 그랬죠? 예, 신성이라고 말씀드렸잖아요. 그죠? 신성이라고 말씀드렸는데 이 에봇에 달려 있는 호마노와 에봇은 어떻게 연결되어 있어요? <웃음> 예. 순금으로 녹근처럼 두 사슬을 땄고 <웃음> 그 땅은 사슬을 그 태에 멜진이라 그러니까 <웃음> 지금 에봇이 이 호마노의 어깨에 붙어 있는데 이 앞쪽에 있는 것과는 어떻게 붙어 있느냐? 여기 지금 그림에 보고 있는 것처럼 여기는 좀 자세하게 보이지 않죠. 요 위쪽에 보게 되면 여기 지금 금실이에요. 그러니까 금그 금실은 아니고 그그 그 순금으로 딴 쇠사슬로 요거를 이은 거예요. 그죠? 그러면 이 앞에는 뭐가 있어요? 흉패가 있어요. 그럼 흉패를 일단 먼저 좀 읽어보고 좀 보죠. 15절부터 보겠습니다. 너는 판결 흉패를 에보 짜는 방법으로 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 짜서 만들 때 길이와 너비가 한 뼘씩 두 겹으로 네모 반듯하게 하고 그것에 네 줄로 보석을 물리되 첫 줄은 홍보석과 황옥, 녹주옥이요. 둘째 줄은 성류석과 남보석, 홍만호요. 셋째 줄은 호박, 백만호, 자수정이요. 넷째 줄은 녹보석, 호만호, 벽옥으로 다 금태에 물릴지니. 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름대로 열두리라 보석마다 열두지파의 한 이름씩 도장을 새기는 법으로 새기고 순금으로 녹근처럼 쌓은 사슬을 흉패 위에 붙이고 또 금고리 둘을 만들어 흉패 위곧 흉패 두 끝에 두금그두 아, 그 고리를 달고 땅은 두금 사슬로 흉패 두끝두 고리에 꿰어 매고 두 땅은 사슬의 다른 두 끝을 에봇 앞두 어깨 바지에 금태에 매고 또 금고리 둘을 만들어 흉패 아래 양쪽 가 어, 안쪽 양쪽 가 안쪽 곧 에봇에 닿은 곳에 달고 또 금고리 둘을 만들어 에봇 앞두 어깨 아래 매는 자리 가까운 곳곧 정교하게 짠띠 위쪽에 달고 청색 끈으로 흉패 고리와 에봇 고리에 꿰어 흉패어로 정교하게 짠 에봇 띠를 붙여 떨어지지 않게 하라. 
아론이 성소에 들어갈 때에는 이스라엘 아들들의 기름, 아, 이름을 기록한 이 판결 흉패를 가슴에 붙여 여호와 앞에 영원한 기념을 삼을 것이라 너는 우림과 둠빔을 판결 흉패 안에 넣어 아론이 여호와 앞에 들어갈 때 그의 가슴에 붙이게 하라 아론은 여호와 앞에 이스라엘 자손의 흉패를 항상 그의 가슴에 붙일지니라 그랬어요 자, 뭐 들어보면 무슨 소리 하는지 하나도 잘 모르겠는데 그림을 보면 조금 알겠죠 그죠? <웃음> 그림을 봐야 조금 이제 알수 있지 아니면 이 글자만 읽어가지고 도대체 어떻게 생긴 건지 도무지 알 수가 없어요 그죠? 자 그러면 지금 에봇과 흉패에 대해서 지금 우리가 읽어봤는데 지금 에봇과 흉패에 지금 열두 지파의 이름이 나와요 그죠? 열두 지파의 이름이 나오는데 호마노에도 열두 지파의 이름이 있고 흉패에도 판결 흉패에도 열두 보석이 있고 거기에 이름이 기록되어 있어요 그죠? 근데 뭐가 다른가요? 자 열두지파의 이름이 기록되어 있는 건 호마노에도 기록이 되어 있고 판결 흉패에도 기록이 되어 있는데 뭔가 좀 다른, 게, 다른 것이 있다면 뭐가 다르냐면 호마노에 기록된 열두 아들의 이름은 나이 순서대로 되어 있어요 근데 판결 흉패에는 어떻죠? 여기는 나이 순서라고 나와 있지 않아요. 그죠? 근데 굳이 호마노에 기록된 것은 나이대로 그들의 나이대로 하라 그랬어요. 근데 열두 보석들은 나이대로 하라는 말이 없어요. 그죠? 나이대로 했는지 안 했는지 알 수가 없어요. 그죠? 근데 호마노는 확실하게 나이대로 해야 돼요. 왜? 하나님이 나이대로 하라고 그랬으니까. 그죠? 자 그러면 왜 하나는 호마노에 기록되어 있는 이름들은 나이대로 되어 있고 왜 아, 앞에 판결 흉패에 붙어 있는 이름들은 왜 나이대로라는 말이 없을까? 자 우리가 성경에서 계속 지켜보면서 성경에서 제가 말씀드렸는데 어떻게 말씀을 드렸냐면 성경은 항상 장자가 선택되는 법이 있다 없다? 없다. 장자가 선택되는 법이 없다 그랬어요. 그죠? 항상 차자나 또는 그 동생들이 항상 선택이 되는 것을 봤어요. 그죠? 자 그러면 우리는 항상 장자를 중요하게 생각해요. 우리의 역사 가운데에서 장자는 중요한 거예요. 그죠? 그래서 이삭도 마찬가지로 어떻게 하려고 그랬죠? 에서를 장자로 세워서 축복을 주려고 했자, 했잖아요. 그죠? 에서를 더 사랑해서 왜? 그가 만들어주는 그 고기가 맛있어서 근데 우연치 않게 야곱이 꼽살을 껴갖고 들어오는 바람에 에서의 축복권을 가지고 가잖아요. 사람은 자꾸만 장자를 세우려고 하는데 하나님은 그 장자를 세우지 않으세요. 그래서 뭐를 보여주고 있느냐? 우리의 세상에서는 장자를 굉장히 중요하게 생각해서 그 장자를 어떻게 해서든 선택하려고 하는데 하나님의 일 가운데에서는 장자를 선택하는 것이 아니라 하나님이 선택하시는 대로 가요. 태어나는 순서대로 하나님이 일을 하시지 않으세요. 하나님은 성경을 계속해서 보이시면서 장자가 선택되지 않는 것을 보여주세요. 왜? 하나님의 선택은 나이 순서대로가 아니라는 거예요. 근데 호마노, 죄를 짓는 거에 대해서는 나이 순서대로 돼 있어요. 왜? 우리가 죄를 짓는 것에 대해서는 그죠? 우리는 장자를 굉장히 중요하게 생각해요. 
우리는 첫 번째가 중요하고 그 다음에 둘째가 중요하고 셋째가 중요하고 우리들의 방법대로 하자면 이름 순서대로 아니 이름 순서 나이 순서대로 가야 돼요 근데 하나님은 그 육적 장자의 권위나 이런 것은 아무런 소용이 없다라는 거예요 죄악 가운데 죄악 가운데 있는 이 세상에서는 그런 것들이 필요하지만 하나님이 선택하신 순서는 아니라는 거죠 그것을 조금 더 살펴보기 위해서는 우리가 판결 흉패를 조금 더 이해해야 돼요 자 판결 흉패를 만드는데 어떻게 만들죠 금색 금실과 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 만들어요 길이와 너비가 한 뼘씩 두 겹으로 네모 반듯하게 하고 그랬어요. 자, 그럼 한 뼘이라 그랬어요. 그죠? 자, 한 뼘. 우리는 한뼘 그러면 뭐한 뼘, 한 뼘인가 보다. 그래요. 그죠? 근데 성경에 한 뼘으로 뭔가를 만드신 이야기가 나와요. 그러면 그 이야기를 우리가 한번 찾아보죠. 이사야서 40장을 한번 가보겠습니다. 이사야서 40장 이사야서 40장 12절부터 보겠습니다. 누가 손바닥으로 바닷물을 헤아렸으며 뼘으로 하늘을 쟀으며 땅의 티끌을 되에 담아보았으며 접시 저울로 산들을 막대 저울로 언덕들을 달아보았느냐 하나님이 뭐를 뭐를 쟀다고요? 예, 뼘으로 하늘을 재셨다 그랬어요 하나님이 뼘으로 하늘을 재세요 하나님이 창조를 하시는데 하나님이 뼘으로 이렇게 재세요 근데 여기에 지금 판결 흉패를 만드는데 한 뼘씩 그러니까 하나님이 직접 재셨다라는 거예요 그거는 하나님이 직접 재셨는데 어떻게 만들었어요? 네모 반듯하게 네모 반듯하게 라는 말은 무슨 말이죠? 정사각형이라는 말이에요 정사각형으로 만들었어요 자 우리가 성막을 배우면서 정사각형이 좀 나왔어요 정사각형이 어디 나오죠? 번제다 5큐빗, 5큐빗, 5큐빗 번제단 나왔어요. 맞아요. 또? 지성소, 그죠? 10큐빗, 10큐빗, 10큐빗 그죠? 거기 정사각형이죠. 거기는 정사각형 정도가 아니라 정육면체였죠. 그죠? 네. 그리고 또? 향단도 그랬죠. 향단. 그죠? 한 큐빗, 한 큐빗 해서 향단도 정사각형이었죠. 또? 회막에 기둥들이 응? 서 있는데 어떻게 서 있죠? 5 큐빗씩, 5 큐빗씩 서 있어서 회막에 모양이 전부 다삥 둘러서 5큐빗의 모양으로 돼 있잖아요. 정사각형으로. 모르세요? 아, 뭐, 처음 들어보시는 이야기에. 느낌이 안 나요. 아, 좀뭔 소리 하는가 또 지금 또. 아, 네. 예, 그렇죠. 몇주 되니까 벌써 무슨 얘기를 했는지 전혀 기억이 안 나죠. 그죠? 자, 한번 별로 좋은 그림은 아니지만 뭐 한번 살펴보겠습니다. 보이시나요? 요게 5큐빗이고 요게 5큐빗이고 5큐빗 5큐빗이에요 그래서 제가 회막 전체가 
다 5의 5큐빗 모양으로 전체를 둘러서 은혜의 성막이라고 제가 말씀을 드렸어요. 삥 둘려 있다고. 예? 5큐빗식으로 전체가 다 둘려 있다고 제가 말씀을 드렸어요. 그래서 요게 높이가 5큐빗이었고 요 폭이 5큐빗이에요. 그래서 5큐빗, 5큐빗, 5큐빗 정사각형이에요, 이게. 기억나시죠? 이제 자 그러면 성막 안에 이런 정사각형들이 많이 있어요. 그죠? 이 정사각형은 뭐를 보여주죠? 완벽한 모양을 보여주고 있죠. 완벽한 모양. 그래서 이 판결 흉패는 하나님이 직접 뼈으로 재신 한 뼘씩 그래서 정사각형으로 만들어요. 이것은 뭘 보여주고 있어요? 하나님이 직접 재신 그런 무언가를 얘기하고 있죠. 근데 거기에 열두 보석이 있어요. 아름다운 보석으로. 그 아름다운 보석 위에 뭐를 새겨요? 열두 아들의 이름을 거기다 새겨요. 어떻게? 도장을 새기는 법으로. 그러니까 도장을 새기는 법으로라는 것은 뭐예요? 그 지워지게 한다라는 거예요? 아니면 절대로 지워지지 않게 새긴다라는 거예요? 지워지지 않게 내가 새겨버리겠다라는 거죠. 그죠? 자, 그러면 이 판결 흉패가 어디에 달려 있어요? 가슴에 달려 있어요. 왜 이걸 또 가슴에 달게 하셨을까요? 허리에다 안 달고. 그럼 뭘 보여주고 있을까요? 29절부터 한번 다시 읽어보죠. 아론이 성소에 들어갈 때는 이스라엘 아들들의 이름을 기록한 이 판결 흉패를 가슴에 붙여 여호와 앞에 영원한 기념을 삼을 것이니라 너는 우림과 둠빔을 판결 흉패 안에 넣어 아론이 여호와 앞에 들어갈 때 그의 가슴에 붙이게 하라. 아론은 여호와 앞에 이스라엘 자손의 흉패를 항상 그 가슴에 붙일지니라. 뭘 보여주고 있어요? 하나님이 열두 아들의 이름을 어디다 품으셨다고요? 가슴에 품으셨다라는 거예요. 가슴에 품은 거예요. 가슴은 뭘 보여주고 있어요? 내가 어렸을 때 어머니의 품에 안기든지 아버지의 품에 안길 때 어떻죠? 제일 편안함을 느끼죠. 내가 안전하게 내가 어머니나 아버지의 품에 안겼을 때는 가장 안전할 때예요. 그죠? 하나님이 우리를 어떻게 안으셨어요? 가슴에 품으셨다라는 거예요. 어떤 자들을? 원래는 이런 시커먼 죄인들은 죄인들인데 그 죄인들이 떨어지지 않게 금줄로 하나님의 그 신성의 줄로 떨어지지 않게 실로 만든 것도 아니라 이거는 금줄로 만들어서 절대로 떨어지지 않게 그래가지고 어떻게 만들었어요? 화려하게 아름답게 거기에 이름을 새겨서 내 가슴에 품는 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 누구를 품으신 모습이에요? 우리를 품은 모습이죠. 그죠? 우리를 품은 모습이에요. 자, 우리가, 음, 출 신명기를 잠깐 봅시다. 시, 신명기 33장을 좀 한번 가보겠습니다. 신명기 33장 12절을 한번 보겠습니다. 33장 12절 거기 보면 무슨 말이 기록되어 있죠? 베냐민에게 대하여는 일러스되 
여호와의 사랑을 입은 자는 그 곁에 안전히 살리로다. 여호와께서 그를 날이 마치도록 보호하시고 그를 자기 어깨 사이에 있게 하시리로다. 뭐에게? 호마노. 그죠? 호마노. 그리고 이사야서 40장 아까 찾았던 부분으로 한번 다시 한번 가 보겠습니다. 이사야서 40장. 이사야서 40장 11절 한번 보겠습니다. 그는 목자 같이 양 떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 그가 목자같이 어떻게 하신다고요? 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 어디에 안으시고? 품에 안으시고 품에 안으시고 이 품에 안은 것은 누구예요? 우리죠. 죄악 있는 죄악에 쩌들어 있는 우리를 갖다가 예수 그리스도의 어깨에 짊어지게 하시고 우리를 아름답고 영광스럽게 하셔서 그의 우리를 그의 가슴에 품게 하셨다라는 거예요. 근데 어떻게 하라 그랬어요? 항상 그의 가슴에 붙일 지니라. 이걸 떨어뜨리면 안 돼요. 절대 떨어뜨리면 안 돼. 항상 어디에? 가슴에 품고 있어야 돼. 떨어지면 안 돼. 그러니까 이 대, 이 대제사장, 대제사장, 제사장의 옷은 지금 나타내면서 이것은 누가 입고 있는 옷처럼 보여요, 이게? 대제사장 대신 예수 그리스도가 입고 있는 그 모양을 그대로 보여주고 있는 거예요. 31절부터 계속 보죠. 너는 에벗 받침 겉옷을 전부 청색으로 하되 두 어깨 사이에 머리 들어갈 구멍을 내고 그 위에 갑옷 깃같이 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 그곳 가장자리로 돌아가며 청색 자색 홍색 실로 석류를 수놓고 금방울을 간격을 두어 달되 그곳 가장자리로 돌아가며 한 금방울 한 석류 한 금방울 한 석류가 있게 하라 아론이 입고 여호와를 섬기, 섬기러 성소에 들어갈 때 때와 성소에서 나올 때그 소리가 들릴 것이라 그리하면 그가 죽지 아니하리라 자 제사장의 다른 예복이 있어요 제사장의 예복은 어떻게 되어 있느냐면 지금 아까 그림 에, 지금도 계속 보이죠? 자 보게 되면 제사장의 옷은 여섯 개로 되어 있어요. 여섯 개. 자 그럼 뭐가 여섯 개인지 한번 보자고요. 요 가슴 판결 흉패 하나. 에봇 요 뒤에 있는 거 앞치마 같이 생긴 것. 그 다음에 겉옷 요 지금 예, 파란 것. 그 다음에 반포 속옷 요게 뒤에 있는 하얀색 그 다음에 관그 다음에 띠 이렇게 돼 있어요 그리고 물론 이 안에도 이 반바지 같은 게 있어요 이 안에 이 하얀 속 하얀 옷 속에 마치 내의처럼 입는 옷이 또 하나 있어요 그 안에 근데 그것도 우리가 좀 한번 보죠 자 근데 여기서요 에봇 받침 겉옷을 전부 청색으로 하되 요즘 청색 옷을 지금 어, 겉옷을 얘기하고 있는 거예요. 겉옷을 얘기하는데 어떻게 만들라고요? 응? 어떻게 만들어요 이거를? 예. 근데 머리에 머리와 팔에는 손, 손이 나와야 되고 머리가 나와야 되니까 그건 어쩔 수 없지만 나머지는 어떻게 해요? 통짜잖아요. 통짜. 네. 한, 하나예요. 그냥 통짜로 만드는 거예요. 그죠? 통짜로 만들어 갖고 이거 여기 지금 그림에는 마치 반팔처럼 좀 그려져 있잖아요. 그죠? 근데 이게 반팔처럼 그려져 있는 것이 아니라 이 아래까지 내려와 있어요. 이, 이렇게 반팔처럼 만들어 놓은 것은 이게 우리가 볼수 있게 그 안에 못을 입었는지를 보여주기 위해서 이렇게 반팔처럼 만드는 거지 이게 이렇게 반팔처럼 되어 있는 게 아니라 이게 어디까지 내려왔냐면 이게 다 가리고 있는 거예요 사실은 이 하얀 옷이 안 보여요 예, 하얀 옷이 보이는 게 아니에요 여기도 아래쪽에도 이게 하얀 옷이 보이는 게 아니에요 이거는 지금 다 덮은 거예요 어디까지? 
발 있는 데까지 다 덮어버려요. 그래서 아무것도 안, 하얀색은 보이지 않아요, 원래. 이거는 우리가 볼수 있게 만들어주기 위해서 그림을 이렇게 그린 것 뿐이에요. 무슨 말인지 이해가 되시죠? 근데, 요 파란색, 요 파란색, 요 겉옷에 뭐가 붙어 있어요? 예. 어, 뭐가, 여기에는 지금 금방울과 석류가 달려 있죠. 그죠? 금방울과 석류가 달려 있어요. 자, 그러면 금방울과 석류. 이게 도대체 무슨 의미가 있을까요? 금방울과 석류. 뭐를 한번 생각해 보실 수 있으세요? 금방울은 뭐며? 석류는 도대체 뭘 의미하는 걸까? 자, 그러면 어떻게 돼요? 순서가 금방울, 석류, 금방울, 석류 이렇게 돼 있어요. 왜 그렇게 돼 있을까요? 자, 금은 뭘 상징한다 그랬어요? 신성, 그죠? 하나님의 것이에요, 그죠? 자, 그러면 금방울, 방울이에요. 방울은 뭐예요? 뭐 하는 데 쓰는 거예요? 소리를 딸랑딸랑딸랑 소리가 나잖아요. 그래서 이것을 하고 대제사장이 어디로 들어가요? 지성소로 들어가죠. 근데 소리가 안 나면 네, 소리가 안 나면 그래서 발에다가 끈을 묶고 들어가요. 네? 왜? 대제사장이 들어갔는데 딸랑딸랑 소리가 안 나면 어떻게 된 거예요? 죽은 거예요. 죽은 거예요. 네? 근데 들어갈 수 있어 없어요? 네. 대제사장만이 들어갈 수 있어요. 거기는. 1년에 단한번 아무도 못 들어가요. 거기는. 다른 사람이 들어갔다가 다 죽임을 당한단 말이죠. 네? 그러니까 딸랑딸랑딸랑 소리가 나야 된단 말이에요. 네? 소리가 안 나면 움직이지 않은 거예요. 죽은 거예요. 그래서 발목에 끌려 그 묶여져 있는 녹그 끈을 이렇게 잡아 빼야 돼요. 그래서 거기다가 방울을 맨다고요. 근데 그 죽은 사람을 끄집어내기 위해서 방울을 다느냐? 네, 맞아요. 그렇게 하는 거예요. 근데 단순히 그런 이유냐라는 거죠. 자. 한번 이사에서 우리가 아까 보았던 40장 다시 한번 가서 보겠습니다. 이사에서 40장 계속해서 돌아오는 장이죠. 40장 9절 말씀 보겠습니다. 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 두려워하지 말고 소리를 높여 유다의 성읍들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라 하라 무슨 말일까요? 아름다운 소식을 시온에 전하는 자한군더 볼까요? 이사에서 52장으로 한번 가보겠습니다. 이사에서 52장 7절 한번 보겠습니다. 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가. 또한 곳도 찾아볼까요? 61장. 이사에서 61장. 61장 1절 보겠습니다. 
주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포르던 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기쁨으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들의 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다. 무슨 말일까요? 뭐와 관계 있는 걸까요 지금? 마태복음을 한번 보겠습니다. 마태복음 11장 마태복음 11장 <웃음> 2절부터 보겠습니다. 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 여호와께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 무슨 말일까요? 이게 다. 예수님이 받았으면 예. 받았다고 얘기하겠죠 제가 예. 근데 말이 없는 거 보니까 아니라는 이야기죠 그죠? 무슨 얘기냐? 방울 방울은 소리가 나야 되는 거예요 그죠? 근데 지저분한 소리가 나면 되겠어요 안 되겠어요? 아름다운 소리가 나야 되는 거겠죠 하나님의 제사장이 옷에 만, 그 붙이는 방울이 아름다운 소리를 내는 방울이었을까요? 아니면 지저분한 소리를 내는 방울이었을까요? 아름다운 소리를 내는 방울이에요. 뭐예요? 이거 방울은? 바로 복음이에요. 복음의 소식. 내가 그렇게 지금 다 읽어줬는데 <웃음> 감이 안 잡히세요? <웃음> 네? 아름다운 소식, 복된 소식, 복음 복음의 소리가 어떻게 들려야 돼요? 아름답게 들려야 되잖아요 지금 그 세례 요한의 제자들이 찾아왔잖아요 뭐라 그랬어요? 네? 당신입니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기대해야 됩니까? 그랬더니 뭐라 그래요 예수님이 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 복음이 뭐예요? 아름다운 소식? 기쁜 소식? 복된 소식이잖아요 그것이 어떻게 들려야 돼요? 아름답게 들려야죠. 근데 그 소리가 아름답게 항상 들려야 되는데 들리지 않으면 죽은 거예요. 죽은 거예요. 그 사람은 어떻게 돼요? 끄집어내야 되는 거예요. 그러면 우리에게서 그 아름다운 복된 소식이 우리에게서 지금 들리고 있습니까? 우리는 딸랑딸랑 거리면서 그 아름다운 소식을 잘 전하고 있습니까? 만약에 그 소리가 들리지 않는다면 우리는 어떤 사람? 죽은 사람인 거예요. 복음의 소리를 내지 않는 사람은 죽은 거예요. 죽은 제사장인 거예요. 그래서 금, 방울. 금은 뭐라 그랬어요? 신성. 하나님의 신성이라 그랬잖아요. 아름다운 하나님의 그 복된 소식이 아름답게 들려야 돼요. 자 그러면 그건 뭐 오케이 이해가 됐어. 성류는 또 뭐야? 
확률은 도대체 또 뭘까요? 성류는 성경에 뭐 혹시 뭐 나오는 게 있나요? 네. 우리가 한번 아가서를 한번 찾아보겠습니다. 아가서. 아가서. 아가서 잘안 보는 책이죠, 우리. 구약에서, 그죠? 외설 같다고요? <웃음> 음. <웃음> 우리가 뭐 언젠가 그 아가서에 대해서 좀 다룰 수 있는 그 시간이 있는지 지금은 잘 모르겠지만 <웃음> 아가서는 정말 정말 멋있는 그런 책이에요. 진짜 멋있는 책이에요. 어쨌든 뭐 아, 민망한 쪽으로 이렇게 보니까 그렇게 보일 뿐이에요. 사실은 예, 아가서는 굉장히 아름다운 책이에요. 아가서 6장으로 한번 가보겠습니다. <웃음> 아가서 6장 4절부터 보겠습니다. 내 사랑아 너는 디르사같이 어여쁘고 예루살렘같이 곱고 깃발을 세운 군대같이 당당하구나. 내 눈이 나를 놀라게 하니 돌이켜 나를 보지 말라. 내 머리털은 길라 산 계슬에 누운 염소때 같고 내 이는 목욕하고 나오는 암양때 같으니 쌍태를 가졌으며 새, 새끼 없는 것 같은 하나도 없구나. 노을 속에 내 뺨은 성류 한쪽 같구나. 왕비가 60명이요 후궁이 80명이요 시녀가 무수하되 내 비둘기 내 완전한 자는 하나뿐이로다 그는 내 어머니의 외딸이요 그 나은 자가 귀중하게 여기는 자로다 여자들이 그를 보고 복된 자라 하고 왕비와 후궁들도 그들을 그를 칭찬하는구나 지금 어, 솔로몬이 지금 음, 이 여인에 대해서 지금 설명을 하고 있는데 <웃음> 이 여인에 대해서 설명하면서 내 뺨은 뭐라? <웃음> 성류 같다 라고 표현을 해요. 그럼 뭐 어떻다라는 거야? 예. 예, 내 뺨이 정말 보울같게 아름답다 라는 것을 좀 설명하기 위해서 거기다가 성류를 갖다 붙였어요. 그죠? 솔로몬이 그리고 또 한번 다른 건 다른 데를 한번 찾아보죠. 역대하를 한번 찾아보겠습니다. 역대하 <웃음> 역대하 3장으로 한번 가보겠습니다. 역대하 3장 15절부터 보겠습니다. 성전 앞에 기둥 둘을 만들었으니 높이가 35 큐빗이요 각 기둥 꼭대기의 머리가 5 큐빗이라 성소 같이 사슬을 만들어 그 기둥 머리에 두르고 성류 100개를 만들어 사슬에 닿았으며 그두 기둥을 성전 앞에 세웠으니 왼쪽 하나요 오른쪽에 하나라 오른쪽은 야긴이라 부르고 왼쪽의 것은 보아스라 불렀더라 자 여기서는 성전의 기둥에 아름답게 하는 장식으로 쓰여졌죠. 그죠? 장식으로 쓰여졌어요. 아름답고 무언가를 예쁘게 하는 그런 것의 표현이 되고 있어요. 그러면 방울은 뭐였어요? 아름다운 소식, 복된 소식, 복음이라 그랬어요. 그러면 그 복음의 소식을 듣고 아름답게 살아나는 사람들의 모습을 보여주고 있는 거예요. 방울과 성류 그것도 그냥 방울이 아니라 금방울과 성류 그러니까 우리는 이런 것을 보면서 조금 더 생각을 해봐야 돼요 
내삶 속에서 정말 그 아름다운 방울의 소리가 들리는가 나는 그 아름다운 방울인가 네, 그런 이야기를 들을 때마다 좀 갑자기 얼굴이 불구스름해지면서 좀 그럴 때가 좀 많죠 그죠? 네. 자 근데 그것을 그렇게 만들고 성소로 들어갈 때그 소리가 꼭 나야 돼요. 그죠? 그러니까 제사장은 성막 안에서 항상 움직일 때 소리가 나겠어요? 안 나겠어요? 항상 소리가 나요. 어디를 가든지 그 소리가 나게 돼 있어요. 그죠? 성소 안에 들어와도 소리가 날 것이요. 지성소에 들어가도 소리가 날 것이요. 뜰에 나와도 소리가 날 것이요. 어디를 가든지 그 소리는 항상 성막 안에서 어떻게 들렸겠어요? 제사장이 한 사람이 아니니까. 그죠? 제사장이 여럿이잖아요. 그러면 제사장들이 여럿이 왔다 갔다 왔다 갔다 거리면 항상 소리가 그치지 않겠죠. 그죠? 제사장이 가는 곳은 항상 그 소리가 따라다녀요. 그런 것처럼 예수 그리스도를 믿는 자에게는 어디를 가든지 그 소리가 아름답게 들려야 돼요. 너는 36절 29장 36절로 돌아옵니다. 너는 또 순금으로 패를 만들어 도장을 새기는 법으로 그 위에 새기되 여호와께 성결이라 하고 그 패를 청색근으로 간 위에 매되 곧관 전면에 있게 하라. 이 패를 아론의 이마에 두어 그가 이스라엘 자손이 거룩하게 드리는 성물과 관련된 죄책을 담당하게 하라. 그 패가 아론의 이마에 늘 있으므로 그 성물을 여호와께서 받으시게 되리라. 너는 가는 배실로 반포 속옷을 짜고 가는 배실로 관을 만들고 띠를 수놓아 만들지니라. 자, 순금으로 패를 만들어서 도장을 새기는 법으로 그 위에 새기고 여호와께 성결이라 하라 그랬어요. 자, 이건 뭐죠? 그림으로 다시 돌아와서 예, 위에 머리에 있는 이 관을 얘기하는 거예요. 여기 금으로 돼 있는 거 보이죠? 여기 예? 예, 금으로 돼 있는 것이 바로 지금 여기서 얘기하는 거예요. 근데 뭐라고 돼 있다고요? 예, 여호와께 성결 자, 이거는 뭐라고 써 있느냐 면 코데시 라 여호바 라고 되어 있어요. 이건 무슨 뜻이냐면 영어로 풀어보면 Holiness to the Lord 라는 뜻이에요. 무슨 말인가요? 여호와께 거룩이란 뜻이에요. 네? 여호와께 거룩이란 뜻이에요. 자, 거룩이란 뜻이 제가 무슨 말이라고 그랬죠? 거룩하다 라는 말이 무슨 말이에요? 거룩하다 제가 전에 한번 그런 말씀 드린 적 있잖아요 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 이게 무슨 말이에요 도대체 하나님이 거룩하니까 너희도 거룩하게 살아라 이런 말인가요? 우리가 거룩한 삶을 살고 있나요? 네? 거룩한 삶을 살고 있어요 우리가? 하나님처럼 거룩하게 살고 있어요 우리? 네. 그러면 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그럼 어떻게 살라는 거예요 우리 보고 예수님처럼 네. 우리가 이말 많이 들어봤죠. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이게 어디에서 나온 말이라고 제가 그랬죠? 언제, 누가, 누구에게, 왜한 말이죠? 쉽게 명 주시고 
우리가 이 말은 많이 들어봤잖아요 그죠 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말을 수도 없이 많이 들어봤어요 그래서 머릿속에 다 있어요 이거는 그죠 근데 언제 누가 누구에게 어, 왜 얘기했는지는 아는 바가 없어요 그러면 오늘 을 한번 찾아보겠습니다 레위기 11장으로 한번 가보겠습니다 레위기 11장 1절부터 한번 보겠습니다 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 육지의 모든 짐승 중 너희가 먹을 만한 생물은 이러하니, 이러하니 모든 짐승 중 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김질하는 것은 너희가 먹되 새김질하는 것이나 굽이 갈라진 짐승 중에도 너희가 먹지 못할 것은 이러하니 낙타는 새김질을 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너에게 부정하고 어, 사반도 새김질을 하되 굽이 갈라지지 아니었으므로 너에게 부정하고 토끼도 새김질을 하되 굽이 갈라지지 아니었으므로 너에게 부정하고 돼지는 굽이 갈라져 쪽발이로되 쪽발이로 새김질을 못함으로 너에게 부정하니 너희는 이러한 고기를 먹지 말고 그 죽음도 만지지 말라 이것들은 너에게 부정하니라 뭐 얘기하고 계신 거예요 지금? 응? 네, 부정한 짐승과 정한 짐승 먹을 수 있는 짐승과 먹을 수 없는 짐승 그죠? 맞나요? 자 그러면 하나님이 이스라엘 백성들에게 무엇을 먹을 수 있는지 정한 음식이 뭔지 정한 짐승이 뭔지 부정한 짐승이 뭔지를 갈르, 갈라주고 계시는 거예요 이러한 고기는 먹고 이러한 고기는 먹지 마라 이러한 생선은 먹고 저러한 생선은 먹지 마라 이런 걸 지금 말씀해 주시고 계는, 있는 거예요 그죠? 한참 말씀을 하시다가 41절로 가겠습니다. 41절 땅에 기어다니는 모든 길짐승은 가증한 즉 먹지 못할지니 곧 땅에 기어다니는 모든 기는 것 중에 배로 밀어, 밀어 다니는 것이나 네 발로 걷는 것이나 여러 발을 가진 것이나 너희가 먹지 말지니 이러, 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 이것들은 가증함이니라. 너희는 기는 바 기어다니는 것 때문에 자기를 가증하게 되게 되지 하지 아, 되게 하지 말며 또한 그것 때문에 스스로 더럽혀 부정하게 되지 되게 하지 말라. 나는 여호와 하나 아, 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 질, 길 짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도해낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지어다. 예 어디서 나온 말이에요? 예뭐 얘기하다가 나온 이야기예요? 예, 예 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것 부정한 부정한 짐승과 정한 짐승에 대해서 한참 얘기하시다가 갑자기 느닷없이 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 아니 갑자기 밥 먹는 얘기하다 갑자기 또뭔 뚱딴지 같은 소리를 하시는 거예요 지금. 응? 먹을 수 있는 음식과 먹을 수 없는 음식에 대해서 말씀을 하시다가 갑자기 뚱딴지 같은 이야기를 하고 계시겠냐 뭐. 예, <웃음> 네, 이런데 나와 있는 것조차도 모르죠 이런 이야기를 하다가 나온 이야기라는 것도 또 몰라요 네? 그한 줄! 내가 거룩하니 너희도 거룩하니 요한 줄은 아는데 뭔 얘기를 하다가 이 얘기가 나왔는지 누가 누구에게 하다가 나왔는지 왜 이야기를 하다가 갑자기 이 얘기가 나왔는지는 아는 바가 없이 그냥 한 줄만 딱 뽑아가지고 이야기를 하니까 그 이야기를 이해하겠어요 못하겠어요 당연히 못하죠 무슨 얘기를 하다가 이 이야기가 나왔는지 모르는데 근데 이 이야기를 이야기해 위해서는 그 바로 한절 전으로 한번 가봐야 돼요 나는 여호와 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 어떻게 하라는 거야? 뭐 하라는 거야 지금? 구, 구별하라는 거야 구별 네? 너희는 이방 족속과 같이 아무거나 먹고 그러지 말고 너는 내가 선택한 백성이니까 정한 짐승과 부정한 짐승을 가려먹어서 너는 이방 민족과 다르게 구별된 삶을 살아야 된다를 이야기하고 계시는 거예요 지금 무슨 말인지 이해가 되세요? 
너희는 세상과 같지 말라라는 거예요. 너희는 내가 선택한 백성이기 때문에 너는 좀 달라야 돼. 달르기 위해서는 아무거나 먹지 말고 내가 정해준 정한 음식과 부정한 음식을 갈라 먹으면서 너희들은 구별된 삶을 살아야 돼. 너는 세상과 같이 하지 마라. 라고 얘기를 하고 계시는 게 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 나는 하나님이라 나는 세상에 하는 세상이 섬기고 있는 그런 신 따위들과 같은 존재가 아니야. 나는 구별된 존재야. 나는 독보적인 하나님이야. 내가 그렇듯이 너희들도 구별이 된 삶을 살아야 되는 거야. 그러니 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 라는 이야기예요. 결론이 뭐예요 그러면? 이 지금 11장의 결론이 뭐예요? 구별되라는 거예요. 구별되라는 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 자 그러면 여호와께 거룩 무슨 말이에요? 지금 코데시 라 코데 아, 라 여호바 그랬단 말이에요. 여호와께 거룩 뭔 말이에요 이게? 너는 구별됐다라는 거예요. 네? 너는 하나님께 구별된 자라는 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 그런데 지금 이거는 뭐예요? 제사장의 관이잖아요. 제사장의 관인데 지금 다시 출애굽기로 돌아와서 어디다가 쓰는 거예요 이건? 머리에다 쓰는 거잖아요. 근데 이 코데시 라 여호바 라는 곳을 어디에다가 하라 그랬어요? 자 어디 이 패를 아론의 이마에 두라 그랬잖아요. 그죠? 아론의 이마에 두라 그랬어요. 아론의 이마에 어디서 많이 들어본 것 같은데 그렇죠 인을 지는 거 어디에서 쳤죠? 음. 그렇죠 에스겔서에서도 쳤죠 어디에다 쳤어요? 인을 이마에다 쳤죠 이마에다 쳤어요 하나님의 거룩한 인을 어디에다 쳤느냐 면 이마에다 쳤단 말이에요 여호와께 거룩이라는 것을 어디에다 치라? 이마에다 치라. 너는 구별됐고 내 표를 받았다라는 거예요. 내가 너를 표로 찍었다라는 거예요. 그래서 이 패를 아론의 이마에 두어 그가 이스라엘 자손이 거룩하게 드리는 성물과 관련된 죄책을 담당하게 하라. 그 패가 아론의 이마에 늘 있으므로 그 성물을 여호와께서 받으시게 되리라. 이해가 되시나요? 요한계시록에 나오는 14만 4천 명의 뭐를 받았죠? 이마에 표를 받았죠. 그죠? 40절부터 보겠습니다. 너는 아론의 아들들을 위하여 속옷을 만들며 그들을 위하여 띠를 뜨며 그들을 위하여 관을 만들어 영화롭고 아름답게 하되 제사장 자체가 아름다운가요? 제사장 자체가 영화로운가요? 아니에요. 이 제사장의 제사장이 입는 옷으로 인하여 그들이 쓰는 관으로 인하여 거룩하고 아름답게 되는 거예요. 제사장 자체가 거룩한 게 아니에요. 그는 죄인일 수 있어요. 그는 죽일 놈일 수도 있는데 제사장의 의복을 입게 되어 그가 거룩하고 아름답게 되는 거예요. 뭐요? 예수로 말미암아 옷을 입은 자는 우리가 새까만 죄인이라 할지라도 우리를 거룩하게 하시겠다라는 이야기예요. 너는 그것들로 내형 아론과 그와 함께한 그 아들들에게 입히고 그들에게 기름을 부어 위임하고 거룩하게 하여 그들이 제사장 직분을 내게 행하게 할지며 그들이 선해서가 아니에요. 그들이 의로워서가 아니에요. 
그들이 뭔가 잘나서가 아니에요. 그들은 뭐 때문에 제사장이 됐어요? 네, 뭔가 잘해서 제사장이 된게 아니에요. 그냥 아론의 자식이라 그렇게 된 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 우리는 예수 그리스도의 형제요. 예수 그리스도를 통하여 우리는 한 아버지를 섬기는 자녀가 됐죠. 그죠? 우리가 의롭게 돼서가 아니에요. 우리가 뭔가 한, 뭔가 하는 게좀 남들보다 좀 색다르고 남들보다 좀 의로워서가 아니라 그죠? 예수 그리스도를 말미암아 우리가 한 아버지를 섬기는 그런 자녀가 되어서 우리는 거룩하게 되는 거예요. 또 그들을 위하여 배로 속바지를 만들어 허리에서부터 두 넓적가리 두 넓적가리까지 아, 넓적 다리까지 이르게 하여 하체를 가리게 하라. 이게 제가 아까 얘기한 그 속옷 바지 같은 이야기가 이 속바지를 얘기하는 거요. 아론과 그의 아들들이 회막에 들어갈 때에나 제단에 가까이 하여 거룩한 곳에서 섬길 때에 그것을 입어야 죄를 짊어진 채 죽지 아니하리라. 그와 그의 후손이 영원히 지킬 규례니라. 이것을 입지 않으면 어떻게 돼요? 죽임을 당하는 거예요. 이 옷을 꼭 입어야 돼요? 안 입어야 돼요? 꼭 입어야 돼요. 하나님의 성전에 들어와, 아, 그러니까 성막에 와서 일을 할 때는 어떻게 해요? 꼭이 옷을 입고 있어야 돼요. 그래서 예복을 입지 않은 자는 어떻게 된다고요? 묶여가지고, 집어 던져가지고, 어둠 가운데 일을 갈미 있으리라 라는 거예요. 무슨 말인지 이해가 되세요? 네. 이제 제사장의 옷이 어떤 의미를 가지고 있는지 이제 좀 이해하시겠죠? 예. 제사장의 옷은 굉장히 중요해요. 성막에 있는 것들도 중요하지만 이 제사장의 옷도 굉장히 중요해요. 오늘은 여기 28장까지만 제가 일단 마치겠습니다. 29장까지 사실은 좀 마치고 싶었는데 예. 조금 듣기 시작하고 또딴 얘기를 많이 하는 바람에 좀다 못했네요. 예. 문제는 제사장의 옷이 무슨 의미를 얘기, 이, 어, 의미를 품고 있는지를 좀 이해를 하셨으니까 이제 나중에 제사장에 대해서 공부를 하실 때아 이게 어떤 뜻이구나 좀 이해하는데 도움이 많이 되실 거예요. 왜 하나님이 옷들을 이렇게 만들라고 하셨는가? 네? 어, 여기서 제가 하나 다루지 않은 건 있는데 제사장이 항상 이 아름다운 옷을 입고 성막 안에서 하나님을 섬기게 돼 있어요. 근데 이 아름다운 옷을 벗어야 될 때가 있어요. 언제죠? 그 아름다운 옷을 아, <웃음> 팔아야 돼. 예, 아주 뭐 아, 굉장한 역시 예, 아름다운 여인의 그런 예, 대답입니다. 네. 남자는 상상할 수도 없는 그런 대답을. 네. 예. 꼭이 아름다운 옷을 벗어야 될 때가 나오는데 그것이 언제냐면 대속죄일에는 이 옷을 벗어야 돼요. 대속제일에는 이 옷을 입고 이러면 안 돼요. 대속제일은 무슨 옷만 입느냐? 하얀 옷만. 이 아까 뒤에 있는 이 하얀 옷만 입게 돼 있어요. 뭐 에봇이라든지 겉옷이라든지 뭐 이런 거다 입을 수 없어요. 다 하얀 옷. 그건 언제? 대속제일날. 네, 대속제일날. 왜 그렇게 하는지 그건 나중에 대속제일을 공부할 때 우리가. 공부하도록 하겠습니다. 자, 여기까지 질문 있으십니까? 음. 예, 예. 그런 말은 여기에는 없어요. 이거는 주로 어디에서 나오는 거냐? 어, 
유대인들의 그 규례에 나오는 거예요. 왜냐면 죽으면 아까도 말씀드렸지 끌어낼 수가 없어요. 그 들어갈 수가 없기 때문에. 그 들어가는 자마다 다 족족 죽기 때문에 거기 들어갈 수가 없어요. 그 어떻게 해서든 끌어내야 되는데 방법이 없잖아요. 그러니까 끈을 메고 들어가는 거예요. 그래서. 다른 질문 있으신가요? 네, 뭐 2주를 쉬나 뭐 계속하나 뭐, 대, 뭐 질문이 없는 거뭐 여전 여전하네요. 뭐, 뭐 제가 항상 듣는 이야기는 아, 설명을 잘 하셔서 질문이 없어요. 주로 이렇게 참 네, 친절한 이런 대답이 항상 돌아오는데. 알고 보면 그런 것도 아닌 것 같아요. 예. 제가 봤을 때는 이해가 전혀 안 된다든지 뭔 소리를 하는지 모르겠다든지 뭐 그러니까 질문할 것도 없는 뭐 그런 혹시 그런 거 아닌가 자꾸만 그런 불길한 예감이 자꾸 있네요. 예. 항상 그런 이렇게 침발름 소리를 <웃음> 항상 듣고 있는데. <웃음> 질문을 똑바로 제대로 안 해갖고 교묘하게 해가지고 도무지 맞출 수 없는 그럼 대답이라도 해야 될거 아니야? 그럼 질문을 하면 <웃음> 아 처음부터 그랬는데 처음부터 <웃음> 자 그러면 질문이 없으시면 우리 기도하고 마치겠습니다 하나님 참으로 감사합니다. 오늘 제사장의 의복을 공부하면서 제사장의 의복을 왜 이렇게 만들려고 하셨는지 우리가 살펴보았습니다. 아버지 하나님 우리가 이 제사장의 의복을 통하여 정말 많은 것을 보게 됩니다. 정말 예수 그리스도께서 우리의 죄를 짊어지시고 가신 그 모습을 볼수 있었고 우리를 또 가슴에 품으시는 예수 그리스도의 몸을 볼수 있었고 또 우리를 통하여 복음을 전하게 하는 그런 아름다운 소식을 전하게 하는 자로 만드신 것 또한 보았습니다. 아버지나의 모든 것들 우리로 하여금 예수 그리스도로 말미암아 거룩하게 옷 입히시고 우리를 또한 인치시어서 정말 구원의 그것까지 인도하고 계시는 하나님의 그 사랑과 공의를 살펴볼 때마다 정말 놀라고 또 놀랍니다. 아버지나님 이러한 모든 것들이 저 지식으로 그치지 않게 하시고 아버지 하나님 내 마음에 새기고 또한 이것을 잘 전하는 자가 될수 있도록 주여 도와주시옵소서 많은 이들에게 예수 그리스도의 복음을 잘 전하는 자로 주님 세워주시길 원합니다. 배운 것들 많은 이들과 함께 나누게 하시고 또그 나눔으로 말미암아 우리들이 더욱더 풍성한 정말 신앙의 교류, 교류를 잘 나누게 하시고 서로 또한 말씀을 통하여 더욱더 풍성해지는 그런 삶을 노리는 자들 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 오늘도 함께 하신 주님의 그 사랑과 은혜 감사드립니다. 주님 오늘도 가르쳐 주신 것이나요 또한 감사드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 예